എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പേഴ്സിലെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം കോളം പഠിച്ചു അതിന് ശേഷം കൂട്ടിങ് പറഞ്ഞു ബീംസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബീംസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പോർഷൻ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബീംസിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മിനിമം റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മാക്സിമം റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ടെൻഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് എസ് നമ്മുടെ കോഡിന്റെ കോഡൽ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് എ എസ് ടി ബൈ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എഫ് ഫൈവ് വെർ എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ബി ബ്രെത്ത് ഓഫ് ഡി ബി ആണ് ഡി എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ആണ് എഫ് വൈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് ടെൻഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി മാക്സിമം ടെൻഷൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ബി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസും കൂടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം സോ ഫോർ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ബി ഡി എ എസ് ടി ബൈ ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എഫ് അതായത് മിനിമം റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും മറ്റേത് മാക്സിമം റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ആണ് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ഫേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ബീമിൽ നോർമലി കൊടുക്കുന്ന റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൂടാണ്ട് സൈഡ് ഫേസിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ സൈഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബീമിന്റെ ഡെപ്ത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം കൂടുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ വെബിന്റെ നമുക്കറിയാം ഒരു ടി ബി എം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പോർഷൻ ആണ് ഇതിനെയാണ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബിന്റെ ഡെപ്ത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എമ്മിനേക്കാളും കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈഡ് ഫേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സൈഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സൈഡ് ഫേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഷെൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വെബ് ഏരിയ അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് ഫേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ് ഏരിയയുടെ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഇത് രണ്ട് ഫേസിലും ഈക്വലി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നോട്ട് എക്സീഡിൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓർ വെബ് തിക്നെസ് വിച്ച് അവർ എസ് ലെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ വെബ് ഏരിയ ഈ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇത് ഈക്വലി രണ്ട് ഫേസസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നോട്ട് എക്സീഡിൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്പേസിംഗ് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെബ് തിക്നെസ് വിച്ച് അവർ എസ് ലെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് ഫേസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്റ്റിറപ്പിൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സ്പേസിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഇക്വേഷൻ എസ് ഇ എ എസ് വി ബൈ ബി എസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഷിയർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്പേസിംഗ് ഇവിടെ എസ് വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പേസിംഗ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ് വി കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് വി ഇസ് ദ സ്പേസിംഗ് സ്റ്റിയർ സ്പേസിംഗ് അലോങ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദ മെമ്പർ മെമ്പറിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ എലോങ് ഉള്ള ഷിയർ സ്പേസിംഗ് ആണ് എസ് വി എ എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറപ്പിന്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സിറപ്പ് ആണ് ഷിയർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെഗിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആണ് പറയുന്നത് ബി ബ്രെത്ത് ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റില് ഇനി മിനിമം ടെൻസൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഗ്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിന്റെ കേസ് ആണ്
then diameter of the main bar is 10 mm to 40 mm where we can provide the diameter we have minimum 2 bar in the main bar side to provide the diameter of the stirrup in the diameter 6 to 10 mm minimum spacing of diameter Space 100 mm mana space ini, kami vertical stirrup sana gile, adu boleh ni inclined sana gile, akan kami kod ni pernah ni cerita D, adu boleh ni points and fadi, adu ni refer ni nalla dia ni, adu kod ni stirrup ni spacing ni nalla tu IS 456000 ni refer ni tu beri ni nalla dia. Okay, then next is spacing between the main bars. Main bars ni ada spacing ni beri ni horizontally maximum diameter. Of the bar or size of the cos aggregate plus 6 mm, whichever is greater. That is horizontally, we have main bar spacing. One angle, maximum diameter of the bar. Bar and the diameter and the maximum value. That is the cos aggregate and the size plus 6 mm, whichever is greater. Okay. That is why we have spacing vertically spacing. We have to give a restriction to the space to the layer or to the tire. That is vertical spacing. We have to give a maximum size of the aggregate or maximum size of the bar. We have to give a maximum size of the bar. We have to give a spacing to the space to the space to the meter center to center distance. We have to give a lot of points. That is why I have to give a lot of points. Next is slab. Slab is the minimum depth. It is spanned by 30. Effective depth is 4 cm per meter of span for load intensity up to 500 kg per meter square. 500 kg per meter square is effective depth is 4 cm per meter of span. This is 1000 kg per meter square is 6 cm per meter of span. Okay, ini nama kita span to depth ratio. Kita nama ni nanti nama kita beam itu baru nak boleh. Nama kita slab itu ada. Simply support orang ni 30, continuous orang ni 35, candy lever orang ni 12. Okay, ini minimum reinforcement ni. Nama kita normally korang ni ada 0.15 persen deh jem. Aduh, kalau ni 0.12 persen deh jangan. 0.15 persen deh jem. Pada orang ni nama kita korang ni ada mild steel MS bar subuh itu boleh orang ni. Aduh, kalau ni D5, D formed bars, alanggil HYST bars, ada nama lu beri kita ni alanggil, nama lu 0.12 persen deh jangan korang. Minimum reinforcement. Maximum diameter anu baru ni tu, diameter maximum is equal to thickness of the slab by 8. Okay, ini adalah slab ini main atau important atau la rende points. Ini ada tu tu main steel ni distribution steel ni spacing anu slab ini baru. Pada nama kami main bar sendiri spacing anu baru ni, ni three times the effective depth, alanggil 450 mm, which are very small. Ini dua ni lalu smaller right lalu value nama kami spacing ni dekod. Okay, ini each odi nama kami wandit lalu dah. Ana, ini exam ni ana wandit lalu. Alternate bar should be cranked at a distance of L by seven to L by five from face of support for partially fixed and continuous slab. Respectively, अरे तो alternate bars है support इन डे face लेने दम L by seven अलग ही L by five distance ले crank ये ना इप्पो अरे partially fixed continuous slab partially fixed अरे अंगे L by seven इम continuous slab अरे अंगे L by five इम crank ये दरी अलग alternate bars है ना वारे ओके ये अरे तो distribution bars अरे अंगे spacing अरे वारे ना दे five times effective depth अलग अंगे four fifty mm which अरे small अप ओके अरे अरे कोड करना हमारे फिगर उन्हें में ना जस्ट इस पेस्ट ही मात्रम ये उस पेस्टिंग इन्हें सेंडल सेल नंदन हमारा आवरे वैल्यू सेल दे देते बढ़ चाम दे इन्हें आड़े तो नमक हमारे रीटेनिंग वॉल गाना ना चाहती क्यों रीटेनिंग वॉल के पार्ट्स उन्हें जस्ट ही पारी जाए पड़ा अदर फर्स्ट इधर स्टेम मार Stem mana warna ini? Jadi, ini orang upright pos. Adanya ini negara ni kita pos. Ibu deh orang earth ni, nama kita support ini. Upright pos ni, anak nama kita stem mana warna? Ini ada tu heel anak. Heel anak warna ini, jadi portion of the base which is embedded below the support and backfill. Adanya itu, ini orang backfill ini, embedded ini, kurus juga na base ini bagat ni anak nama kita heel anak warna. Ini ada tu toe anak. Toe anak warna ini, jadi nama kita stem ini front ini orang bagat. Alanggil base ini lola portion dan ni ana portion of the base slab in front of the stem stem ini front ini lola base slab ini portion ni ana nama le toe ane nu barai okay ini heel beam heel beam alanggil shear ki ane nu barai aran adz en dah ane shear ki ane lola noka adz ayat if the slab width is not sufficient to withstand the shear force developed at the base of the retaining wall a beam is provided adz shearing ini barai overturning ini ni ana nama le 
എന്താ പറയുക നമ്മുടെ റീറ്റെയിനിങ് വോളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എസ് ചിയർക്ക് അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ബേസ് ലാബിന്റെ വിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ബേസ് ലാബിന്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ബീം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത ഒരു ബീം കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീൽ ബീം അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓവർ ടേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഷെയർ കിയാണ് ഇനി അടുത്ത വീപ് ഹോളാണ് വീപ് ഹോള് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൊടുക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീപ്പേജ് അതായത് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിന് സീപ്പേജിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹോൾസിനെയാണ് വീപ് ഹോൾസ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വീപ് ഹോൾസ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് ഹോൾസ് സ്റ്റെമ്മിൽ റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെല്ല് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഫേസിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഹോൾസിനെയാണ് വീപ് ഹോൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീപ്പേജ് പേർപ്പസ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ദ സീപ്പേജ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വീപ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി എന്നാലും കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം എം ഫൈവ് ഉണ്ട് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് എം ടെൻ ഉണ്ട് എം ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എം ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിക്സ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ നമ്മളതിന് നോമിനൽ മിക്സ് എന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ക്ക് ശേഷം തേർട്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണ് എം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നടുക്കത്തെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫൈവ് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ട്വൈസ് ടെൻ എടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ട്വൈസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി എം ടെൻ വരുമ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി എം ഫിഫ്റ്റീൻ വരുമ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ എം ട്വൻറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ട വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ഇനി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുമ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും അതിനെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിന് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഫൈവ് അതായത് ഫൈവിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ മറ്റേത് ടെൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക ഇനി ആർ സി സി വർക്കിന് നമ്മൾ റെപ്രെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ഗ്രേഡ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എം ട്വൻറ്റി ആണ് മിനിമം ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ആർ സി സി വർക്ക് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇനി യങ്സ് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇ സി അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എഫ് സിക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റൂട്ട് എഫ് സിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇതിനകത്ത് സ്പേസിങ് ഓഫ് ഷെയർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്പേസിങ് നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ സിറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ സിറപ്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ
സോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആർ സി സിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ്സ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സും കൂടെ റെഫർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിമിയുടെ ബുക്കും കൂടെ നോക്കുക നിമിയുടെ ബുക്കിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ആർ സി സി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വലിച്ചു വാരി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഐ ടി ഐ സിലബസ് പ്രകാരം എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ അപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അതാവും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് അറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ചാനൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പുതിയ വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നമ്മൾ റിവിഷൻ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ സീരീസ് തുടങ്ങുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് കാര